കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആദ്യം നമുക്ക് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്താണെന്ന് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ദി ആവറേജ് വെലോസിറ്റി നോട്ട് ദ പോയിന്റ് ദി ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഗെയിൻഡ് ബൈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഇൻ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വി സഫിക്സ് ഡി എന്നായിരിക്കും അപ്പൊ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് വി ഡി അപ്പൊ എന്താണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി നോക്കി ഇപ്പൊ ഇത് പറയുമ്പം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുണ്ടാവില്ല നോക്കൂ ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്നത് ഒരു കണ്ടക്ടർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പുറത്തേക്ക് റെഡ് കളറിൽ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടക്ടറിന്റെ രണ്ട് എൻഡിലും ഞാനൊരു വയർ കണക്ടിങ് വയേഴ്സ് കോപ്പർ വയേഴ്സ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കാണാം എന്താണ് ഈ ഈ ഒരു നമ്മൾ പുറമെ നിന്ന് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇതിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അതിനെന്തായിരിക്കും ഈ സമയത്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നമുക്കിതൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കൂ ഇവിടെ ഈ ഒരു മെറ്റൽ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ വയറിൻ്റെ കുറച്ച് ആറ്റംസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ അപ്പം ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ റാൻഡമായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ കേസർ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ 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 റാൻഡം മോഷനിലായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എവിടേക്കും പോകുന്നില്ല ആക്ച്വലി ഇലക്ട്രോൺസ് ഇതിനകത്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ ഇലക്ട്രോണിന് മോഷൻ ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാത്ത സമയത്തും ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റാൻഡമായിട്ട് ഈ മോളിക്യൂൾസിനൊക്കെ ഇടിച്ച് 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 എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൊളീഷനിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റാൻഡം മോഷനിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മൊത്തത്തിൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല ഇത് ഇവിടെ തന്നെ ചുറ്റി തിരിഞ്ഞ് കളിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് വൈറ്റ് പോയിന്റിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലും നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലും അല്ലെ ഒരു സെല്ലിന്റെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലും നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്നാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇത് റാൻഡം മോഷനിലായിരുന്നു അല്ലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാതിരുന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ കൊടുത്തപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എപ്പോഴും എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഈ കണ്ടക്ടർ സൂം ചെയ്ത് കണ്ടാലോ അതായത് ഇലക്ട്രോണ് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക അതിൻ്റെ പാത്ത് അതായത് അത് മോളിക്യൂൾസിൽ പോയി ഇടിക്കുന്ന പാത്ത് ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരെ അത് ഈ അറ്റത്തിൽ പോയി ഇടിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിനുശേഷം അത് ഇവിടെ പോയി ഇടിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക പിന്നെ അത് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇടിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക റാൻഡം മോഷൻ ആണ് അവസാനം അത് ഇവിടെ എത്തി എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഈ മാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കൊളീഷന് ശേഷം അതായത് ഞാൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രോൺ കൊളീഷൻ അതിന് ശേഷം എത്തുന്ന പോയിന്റ് ആണ് അത് എ എന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും തുടങ്ങി ബി എന്ന പോയിന്റിൽ എത്തി എന്ന് വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന യെല്ലോ കളറുള്ള ഈ പാത്ത് അത് സോളിഡ് ലൈൻ ആണ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തത് നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്
ഫൈനലായിട്ട് ആ ഇലക്ട്രോൺ എത്തുന്ന പോയിന്റ് നോക്കൂ അത് ബി ഡാഷ് എന്ന പോയിന്റിലാണ് എത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ ഇടിച്ച് ഇവിടെ എത്തി ആ ഇടിക്ക് ശേഷം ബി എന്ന പോയിന്റിലെത്തി എന്നാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് മാറ്റമാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ആ സോളിഡ് ലൈന് ബി എന്ന പോയിന്റിൽ എത്തുന്നതിന് പകരം ഈ ഡയറക്ഷനിൽ അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങോട്ടാണ് അല്ലേ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇലക്ട്രോണിന് കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതായത് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് ഡ്രിഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിന് ഒരു ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ആ ആക്സലറേഷൻ ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരുമ്പോഴായിരിക്കും അവൻ വന്നിട്ട് ഇടിക്കുക ഇടിക്കുമ്പം അവിടെയുള്ള ആക്സലറേഷൻ എന്താവും റിട്ടാർഡേഷൻ ആവും അതായത് അതിന്റെ വെലോസിറ്റി കുറയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കുറയും പിന്നെ അവൻ ആക്സലറേഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കായിരിക്കും അടുത്ത ഇടി സംഭവിക്കുക അപ്പോഴേക്കും അവന്റെ ആക്സലറേഷൻ എന്താവും ഡിസിലറേഷൻ ആവും പിന്നെയും അവൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ട് അവൻ ആക്സലറേഷൻ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴായിരിക്കും പിന്നെയും അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ശരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ ആക്സലറേറ്റഡ് മോഷൻ അല്ല ഉണ്ടാവുക ഈ വെലോസിറ്റി അതായത് ഈ ഒരു ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അത് ശരിക്കും ഈ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതി വെക്കണം അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും അതിന്റെ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആക്സലറേഷൻ ഇടിക്ക് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിട്ടാർഡേഷൻ ആയിട്ട് ആ ഒരു എഫക്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ വരച്ച് വെക്കണം എന്നിട്ട് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയുടെ ആ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ എഴുതി വെക്കുകയും വേണം എന്തായിരുന്നു ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ദി കോൺസ്റ്റന്റ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി അറ്റൈൻഡ് ബൈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എ കണ്ടക്ടർ ഇൻ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇനി നമുക്ക് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ അറിയാലോ അപ്പൊ എഴുതിക്കോളൂ ബൈ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ ആണ് അല്ലെ ഇതിനകത്തുനിന്നും നമുക്ക് ആക്സലറേഷൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാലോ എന്താണ് എഫ് ബൈ എം ആണ് ഞാൻ ആക്സലറേഷനും ഫോഴ്സിനും ഞാൻ വെക്ടർ നോട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൈസിൽ പറയാണ് ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആക്സലറേഷനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ വണ്ണിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു എഫ് ഓൺ ക്യൂ ആണ് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇ ഇൻറ്റു ക്യൂ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അതായത് ആക്സലറേഷനെ എനിക്ക് മാറ്റി എഴുതാം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ നിന്നും എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇ ഇൻറ്റു ക്യൂ ബൈ എം എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഇവിടെ ക്യൂ എന്നാൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈനസ് ഇ ആണ് ഇ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ എം ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു അപ്പൊ നമുക്ക് ആക്സലറേഷൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ആണ് ജനറലി എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ ആക്സലറേഷന് ശരിക്കും ഇലക്ട്രോണിന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആയ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ബൈ ഈ ടൈമിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒരുപാട് ഇടികൾക്കിടയിൽ കിട്ടുന്ന ടൈമാണ് അതായത് ദ ടൈം എലാപ്സസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സക്സസീവ് കൊളീഷൻ അതിനെ നമ്മൾ പ്രത്യേക തരം ടൈം ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ടൗ എന്നാണ് അപ്പൊ ടൗ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ സൈഡിൽ എഴുതി വെക്കണം ഇത് റിലാക്സേഷൻ ടൈം ആണ് റിലാക്സേഷൻ ടൈം എന്താണ് റിലാക്സേഷൻ ടൈം ആവശ്യമുള്ളവർ എഴുതി വെക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം ഇലാപ്സസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സക്സസീവ് കൊളീഷൻ അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോൾ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഈ ടൗ എന്ന ടോർക്ക് അല്ലേ സാറേ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ അങ്ങനെയല്ലേ പഠിച്ചത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു കൺഫ്യൂ
into e tau le appo this is the general equation for drift velocity of uh, electron valengil free electrons in a conductor ivada e endana electron aan capital e electric field aan m mass of electron aan and to relaxation time aan ee minus sign ivada veranulla kaaranam endana idu electron aayathu kondana ee minus sign vernathu in case of positive charge sherikku positive charge inde moment kond allallo current undavunnathu ഇലക്ട്രോണി ഫ്ലോ കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഫ്ലോ എങ്ങോട്ടാണോ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളുടെ മോഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റലി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രോട്ടോൺ എന്നെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോട്ടോൺ എടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഇത് ഇലക്ട്രോൺ ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഇട്ടു എന്നുള്ളൂ അത് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോണും ശരിക്കും ആക്ച്വലി ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീഡ് അല്ല അതിന്റെ ഓർഡർ എഴുതി വെക്കുക ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഓർഡർ ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ ഒരു ഡ്രിഫ്റ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിന്റെ ഓർഡർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും ദിസ് ഇസ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി അത്രയും ചെറിയ വളരെ ചെറിയ ഒരു ഡ്രിഫ്റ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിന് സംഭവിക്കുന്നത് വെൻ വി അപ്ലൈ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ ഒരു കുട്ടിയുടെ ചോദ്യം അല്ല സാറേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോഴേക്കും ഒരു ബൾബ് കത്തുന്നുണ്ടല്ലോ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ടർ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എവിടെയുണ്ട് എല്ലായിടത്തും പ്രസന്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആ ഇൻസ്റ്റന്റിലെ എല്ലാ ഇലക്ട്രോണുകൾക്കും ഒരു ഡ്രിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണ് സഞ്ചരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയാലല്ല കറണ്ട് ഉണ്ടാവുക അതിന് പകരം എന്താണ് ഇവിടെയും ഇലക്ട്രോൺ പ്രസന്റ് ആണ് ഇവിടെയും ഇലക്ട്രോൺ എല്ലായിടത്തും ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈ കണ്ടക്ടറിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആ ഇൻസ്റ്റന്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇഫക്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവും ഇത് പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കാം ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആക്കാൻ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം ഇതാണ് If potential difference V applied across a conductor is doubled, how does the drift velocity of the electrons change? Now, let's give you an answer. Here, we have the equation of drift velocity. V d is equal to small letter E capital letter E by m into tau. Now, in this equation, നമുക്ക് നോക്കിയാല് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് വി നോ ദാറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഇഫ് എൽ ഇസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ വി സീക്വൾ ടു ഇ എൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇ സീക്വൽ ടു വി ബൈ എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് പകരം നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വി ബൈ എൽ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ എം ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഇൻറ്റു ടോൾ അപ്പൊ ഇതിനെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുതിയ പൊട്ടൻഷ്യ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി വി ഡി ഡാഷ് ഇലക്ട്രോണിൽ മാറ്റല്ല ഇതിന് പകരം ടു വി കൊടുക്കണം അല്ലെ വിക്ക് പകരം ടു വി ബൈ എം എൽ ഇൻറ്റു ടോ ആണ് ഈക്വേഷൻ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇവിടെ ഒരു ടു അധികം വരിക ചെയ്യുന്നത് ഫോർ പുതിയ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി വി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ടൈംസ് ദ പഴയ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഡബിൾ ആക്കിയാൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയും ഡബിൾ ആകും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗ ഡസ് ദി റിലാക്സേഷൻ ടൈം ആൻഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺസ് ചേഞ്ച് വിത്ത് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിലാക്സേഷൻ ടൈമിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്കറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി വി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ഇൻറ്റു ടൗ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ട് റിലാക്സേഷൻ ടൈമിന് വരുന്ന റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ
അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം റാൻ ഈ മോഷൻ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് കൊളീഷൻസ് കൂടും നമ്പർ ഓഫ് കൊളീഷൻസ് കൂടുമ്പോൾ രണ്ട് ഇടികൾക്കിടയിൽ റിലാക്സേഷൻ ടൈം കുറവായി അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് റിലാക്സേഷൻ ടൈം ഡിക്രീസസ് എഴുതി അപ്പൊ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിലാക്സേഷൻ ടൈം കുറയും അതിന്റെ കാരണം കൊളീഷൻസ് വളരെയധികം കൂടും ഇപ്പൊ രണ്ട് ഇടികൾക്കിടയിൽ ഉള്ള ടൈം അങ്ങ് കുറയും അതായത് പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് അടുത്തതിൽ ഇരിക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുന്നതെന്നാണ് അപ്പൊ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയും റിലാക്സേഷൻ ടൈമും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നോക്കും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്ത് സംഭവിക്കും ഓൾസോ ഡിക്രീസസ് അതിന്റെ കാരണം റിലാക്സേഷൻ ടൈം കുറഞ്ഞാൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയും കുറയും എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ സർട്ടൈൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി ഈസ് അപ്ലൈഡ് എക്രോസ് എ കണ്ടക്ടർ ഇഫ് അനദർ കണ്ടക്ടർ ഇസ് കണക്ടഡ് പാരലൽ വിത്ത് ഇറ്റ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി അപ്പൊ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് ആ കണ്ടക്ടറിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് ഇനി ഇതേ കണ്ടക്ടറിന് പാരലായിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു കണ്ടക്ടർ കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ പാരലൽ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് രണ്ടിനും സെയിം ആയിരിക്കൂലേ അപ്പൊ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് മാറുന്നില്ല ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്നു ഇ വി ബൈ എം ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു ടോ അല്ലേ അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ പൊട്ട ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി മാറൂല അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി റിമെയിൻസ് അൺചേഞ്ച് ദിസ് ഇസ് ദ ആൻസർ ഓഫ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ